చూడండి నేను చేసే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలు మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్గా రావాలి అంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి నమస్కారం అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సాయి లీలా బ్లాగ్స్ ఇవాళ మనం మొలకలు ఎలా కట్టుకోవాలో చూద్దామండి ఫస్ట్ అండి మనము మొలకలు కట్టుకోవడానికి గింజలు తీసుకోవడా తీసుకునేటప్పుడు మనము నాణ్యమైనవి లోకల్వే తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే వీటిలల్లోనే న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకని అవి చూసి తీసుకోవాలండి మనము ఫస్ట్ మనం మొలకలు కట్టుకోవడానికి అండి ఈ విత్తనాలను ఏం చేయాలంటే శుభ్ర శుభ్రంగా నీటితో ఒకసారి రెండు సార్లు కడుక్కొని దీనికి డబల్ వాటర్ పోసి మనం నానబెట్టుకోవాలండి ఇక్కడ నేను రెండు తీసుకుంటున్నానండి ఒకటేమో పెసర్లు రెండోది వచ్చేసి శనగలు అండి నాటు శనగలు ఈ రెండు తీసుకుంటున్నానండి నేను నానబెట్టే ముందండి ఒకసారి మనం పెసర్లు కానీ ఏవి తీసుకుంటే అవి ఇట్లా నీట్గా ఒక గిన్నెలో పోసేసుకొని వాటర్ పోసేసుకొని వాటర్ పోసేసుకొని ఇట్లా నీట్గా మంచిగా కడుక్కోవాలండి కడిగినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా ఉంచేస్తే ఏమన్నా పుచ్చులు ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయనుకోండి పైకి నీళ్ళల్లో తేలుతాయి వాటిని తీసేయాలండి మనము మంచిగా నీట్గా ఇలా కడగాలి మనం ఈ కడిగిన వాటర్ని అంత అండి ఒకసారి వంపేసి మళ్ళీ వేరే ఫ్రెష్ వాటర్ పోసి నానబెట్టుకోవాలండి మనం నెక్స్ట్ ఇవ్వండి ఇందాక కడిగినాం కదా ఇవి వాటర్ ఇవి మళ్ళీ వాటర్ పోసి నానబెట్టుకోవాలండి ఒక గ్లాస్ పెసర్లు పోసామండి రెండు గ్లాసుల వాటర్ పోస్తున్నానండి ఎయిట్ అవర్స్ ఈ గింజలని నానబెట్టాలండి ఈ మొత్తం ఈ వీటిని అన్నిటిని ఎయిట్ అవర్స్ నానబెట్టిన తర్వాత మనకు ఇలా అవుతాయండి ఇలా ఉబ్బుతాయి చూడండి ఇవి ఇక్కడ ఇంత లావ్ అయిపోయినాయి ఏవైతే ఇప్పుడు మొలకలకి ఇవి రెడీగా ఉన్నట్టు మనకు నానబెట్టిన తర్వాత ఇలా ఉబ్బాయండి నానబెట్టక ముందు ఇలా ఉన్నాయండి రెండింటికి డిఫరెన్స్ మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుందండి శనిగలు కూడా నానబెట్టానండి ఇలా వస్తాయి చూడండి ఎయిట్ అవర్స్ నానిన తర్వాత అండి నీట్గా ఒక రెండు మూడు సార్లుగా మంచి కడుక్కోవాలండి ఫస్ట్ వీటిని కడిగిన తర్వాత వాటర్ని అంతా డ్రైన్ చేసేయాలండి ఇలా ఆరబెట్టుకోవాలండి సమ్మర్లో అయితేనేమో మనము ఒక టూ త్రీ అవర్స్ నానబెట్టుకు ఆరబెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి అదే వింటర్లో కానీ రెయినీ సీజన్లో కానీ అయితే మాత్రము మనం ఒక ఫోర్ అవర్స్ అన్న ఇలా ఆరబెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇందులో బాగా అంత పచ్చిగా ఉంటుంది కదండి దీని ఇవి ఇలానే మనం మొలకలు కట్టినాం అనుకోండి కట్టేస్తే దీంట్లో జిగురు లాగా అందరూ ఒక ఎక్కువ మందికి మిస్టేక్ ఇక్కడే జరుగుతుందండి అందుకనే ఏంటంటే మనం వీటిని ఆరబెట్టినప్పుడు వీటిలో ఉన్న తేమ అంతా పోతుందండి పోయిన తర్వాత మనం అప్పుడు మొలకలు కట్టుకోవాలి లేదు అంటే వీటికి అంత జిగురు లాగా స్మెల్ లాగా వస్తుంది ఎంత నీట్గా ఆరితే అప్పుడు మనకు అంత ఫ్రెష్గా మొలకలు తయారవుతాయండి సో ఆరినాక ఇలా ఉంటాయి చూడండి మీరు ఎంత ఇందులో చెమ్మ అంతా వెళ్ళిపోయింది తడి లేదు నీట్గా మంచిగా పొల్లు పొల్లుగా మంచిగా నీట్గా అయ్యాయి ఇప్పుడు మనకు ఇవి మొలకలకు రెడీ అయినాయండి మామూలుగా ఇవి ఆరబెట్టేటప్పుడు అండి ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టొద్దు ఎందుకని అంటే లోపల తేమ కూడా వెళ్ళిపోతుంది జస్ట్ మనకు పైన తేమ వెళ్ళిపోతే చాలండి జిగురు కాకుండా ఉండడానికి కిచెన్లో ఒక సైడ్ ఆరబెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి మొలకలు మనం మూడు విధాలుగా కట్టుకోవచ్చు అండి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇలాంటి బ్యాగ్ అండి ఒకటి ఈ బ్యాగ్లో పోసేసి మనం ఇలా మూట కట్టేసుకొని మంచిగా నీట్గా ఇక్కడ ఒక తాడు కట్టేసుకొని ఇలా పెట్టుకోవచ్చు లేదు అంటే బ్యాగ్ బ్యాగ్ లేదనుకోండి క్లాత్లనే పోసేసి మనం ఇలా మూటలాగా గట్టిగా కూడా కట్టుకోవచ్చు అండి గాలి బయటికి రాకుండా గట్టిగా కట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలాంటి బాక్స్ అండి ఇప్పుడు మన స్టీల్ షాప్లలో అన్ని ప్లేస్లలో సూపర్ మార్కెట్లో స్టీల్ షాప్లలో అన్నిట్లలో దొరుకుతున్నాయి దీన్ని కూడా అన్ని హోల్స్ ఉంటాయి ఇందులో కూడా దీని మూత కూడా దీనికే ఉంటుంది ఇలాంటి దాంట్లో కూడా మనం మొలకలు కట్టుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలాంటిదండి ఇది మనకు మొలకలకు వస్తుంది అన్ని పర్పస్కి వస్తుందండి చూడండి మీరు ఒకసారి మనం వాటర్ కూరగాయలు కడుక్కోవడానికి అన్నింటికి కూడా వస్తుంది ఇది కూడా అన్ని స్టీల్ షాప్లలో దొరుకుతుంది ఇలాంటి వాటిలల్లో కూడా మొలకలు కట్టుకోవచ్చు దీనికైతే మనం పైన మాత్రం ఇలాంటిది ఒకటి క్లాత్ వేయాలండి మొలకలు కట్టిన తర్వాత ఒక క్లాత్ వేయాలి ఫస్ట్ నేను బ్యాగ్లో ఎలా మొలకలు కట్టాలనో చూ చూపిస్తానండి 
ఇలా క్లాత్ బ్యాగ్ కదా ఇలా కాటన్ క్లాత్ తీసుకోవాలండి బ్యాగ్ను కూడా ఒకసారి మంచిగా వాష్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఇందాక మనం ఆరబెట్టుకున్న పెసర్లు ఉన్నాయి కదా వాటిని ఇలా పోసేసుకోవాలండి పోసుకున్న తర్వాత వచ్చేసి వీటిని ఇలా టైట్గా కట్టుకోవాలండి పెసర్లు అయినా సరేనండి శనగలైనా ఏవైనా సరే మనము జొన్నలు ఏవి మొలక కట్టాలన్నా కూడా ఇలానే కట్టుకోవాలండి ఇలా టైట్గా కట్టేసుకోవాలండి ఇట్లాగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టీల్ బాక్స్ అండి ఇందాక హోల్స్ అనుకున్నాం కదా ఆ స్టీల్ బాక్స్ అండి విందుట్లో ఇంకొకటి అండి ఇవి మొలు ఇవి ఇవి మనం పోసి పెట్టిన తర్వాత పెట్టే ప్లేస్ మాత్రం దీనికి కొంచెం చీకటిగా ఉండాలండి చీకటి అంటే మరీ మన డైనింగ్ టేబుల్ మీద అలాంటి ప్లేస్లలో కాకుండా కొంచెం ఒక సైడ్కు పెట్టుకోవాలి ఎక్కడైనా కూడా పెడితేనే వీటికి మొలకలు ఈజీగా వస్తాయండి దీంట్లో పోసానండి ఇలాగా నెక్స్ట్ వచ్చేసండి గిన్నెలో పోస్తున్నాను వీటిలో అయితే దీనికి మాత్రం అండి పైన ఇందాక స్టీల్ బాక్స్ కేమో మూత ఉంది కదా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే దీంట్లో బాగుంటుందండి దీనికి వచ్చేసి ఇది పోసిన తర్వాత మొత్తము కంపల్సరీ ఇలాంటి క్లాత్ మాత్రం ఒకటి వేయాలండి ఇలా క్లాత్ వేసి ఉంచాలి అదే మనకు చలికాలం వర్షాకాలంలో అయితే అసలు వాటర్ పట్టదండి కానీ ఎండకాలంలో అయితే మాత్రం కొంచెం వాటర్ చల్లాలండి లైట్గా అవసరం అనుకుంటేనండి సమ్మర్లో అది కూడా ఓన్లీ సమ్మర్లో ఇట్లా కొంచెం వాటరు మనము ఇట్లా చల్లాలండి అంతే లైట్గా చాలా తక్కువ అది ఒకసారి తేమ లేనట్టు అనిపిస్తే మాత్రం ఇలా కొన్ని వాటర్ చల్లుకోవాలి అంటే వెంటనే కాదండి ఒక త్రీ అవర్స్ తర్వాత అలాగా మనము మూట కట్టిన తర్వాత అండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఇలా వస్తాయండి మొలకలు ఇవి వచ్చేసి పెసర్లు చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను పల్లీలు కూడా కొన్ని పల్లీలు కొంచెం తక్కువ వస్తాయండి మొలకలు పెసర్లే ఫాస్ట్ వస్తాయండి అన్నింటికని ఇవి పల్లీలు అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి మోట్లు అంటారండి ఇవి కూడా పెసర్లకి ఈక్వల్గా అంటండి ఇది వచ్చేసి శనగలు అండి ఇప్పుడు నేను మొలకలతో అండి సింపుల్గా నా దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్ తోటి ఒక చిన్న సలాడ్ తయారు చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు మామూలుగా జర్నల్గా అయితే మొలకలు అండి మార్నింగ్ టైంలోనే తింటే మంచిది పొద్దున్నే ఇంకా మనం అసలు బాగా అలవా ఫస్ట్లోనేమో కొన్ని కొన్ని తీసుకోవాలండి మొలకల్ని ఎందుకంటే ఒకటేసారి అంత ఇష్టం అనిపించదు కొంతమంది ఒకటేసారి స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయడమే టిఫిన్కి బదులుగా ఇవి స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ అలా తింటే మనకు తొందరగా మానేస్తాం కూడా మళ్ళీ అట్లా కాకుండా ఏం చేయాలంటే ఒక గుప్పెడన్ని తినడం అలవాటు చేసుకోవాలండి స్టార్టింగ్లో అలా మార్నింగ్ టైంలో ఒకవేళ మార్నింగ్ టైంలో మనకు కుదరలేదు అనుకోండి లంచ్ టైంలో అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ లంచ్ టైంలో తీసుకునే ముందు ఇవి ఉడకనివి కదండి లంచ్ ఉడికేది కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా వన్ అవర్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఉడికినవి ఉడకనివి తినాలండి అలా తింటే మనకు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి నేను క్యారెట్ తీసుకుంటున్నానండి కొంచెము దాని తర్వాత వచ్చేసి కీర అండి కీర కొంచెం తీసుకుంటున్నాను ఇంకా నిమ్మకాయకు బదులుగా స్వీట్ లెమన్ అండి ఇది ఇంకా పెసర్లు తీసుకుంటున్నానండి రెగ్యులర్గా మనం మొలకలు కంటిన్యూగా తినాలి అనుకుంటే మాత్రము ఒకటేలాగా తింటే బోర్ వస్తుంది కదండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఒక ఒకసారి మనము కొబ్బెర ఖర్జూరము అలా కలుపుకొని కూడా తినొచ్చు అండి కొంచెం ఆనియన్ వేసుకోవచ్చు మామిడికాయ తురుము వేసుకోవచ్చు ఇలాగ మార్చి మార్చి కూడా తినొచ్చు అండి ఇంకోటి అండి కొంతమంది మొలకలు తింటే గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుందని భయపడతారండి కానీ గ్యాస్ ఫామ్ అవ్వదండి ఎందుకు అని అంటే మనం నమిలి నిదానంగా మంచిగా తినాలి వాటిని అందు గురించి గ్యాస్ ఫామ్ అవ్వదు అలా అనుకున్నప్పుడు కొంచెం కొంచెం తినండి ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం కొంచెం స్టార్ట్ చేయండి కానీ దీనివల్ల మాత్రం గ్యాస్ ఫామ్ అవ్వదండి అందరూ స్టార్ట్ చేయండి మొలకలు చాలా బాగుంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే అండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే అండి మీకు ఇంకా దేని మీద వీడియోస్ కావాలో కింద కామెంట్స్లో రాయండి